வணக்கம் மோஹோ டாக்ஸ் மக்களே கோயம்புத்தூர்னாலே பம்ப் இண்டஸ்ட்ரி தான் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தாங்க அந்த பம்ப் இண்டஸ்ட்ரிக்கெல்லாம் முன்னோடியாக இருக்கிற என்ஜினியர் கே கே வேலுசாமி சாரால் தொடங்கப்பட்ட டெக்கான் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து தான் இன்றைக்கி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதனுடைய மேனேஜிங் டைரக்டர் கார்த்திக் சாரை தான் நம்ம இன்றைக்கி சந்திக்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் நம்ம 2002. Uh, it is a second generation i in enga appa ku appo na vandha i taken over this industry so it was like uh, father da vandha is the founder of the industry so he came from a humble background like uh, yeah, many startups of the kamatu so a very humble background agricultural background lendu vandu he has, uh, set up this industry 1981 so i was uh, like uh, in any way was startup industry pathinga veinga so we will be also be part of this one so that young uh, uh, enthusiasm to be part of the uh, industry chinna vayasu nundu ulla vandu paathute irundadala vandu so naturally you have a have a great uh, affinity towards the industry uh, so that is one of the uh, plus points of many entrepreneurs of kaim to so that, that affinity i had so thinking about this industry itself my graduation education everything was uh, based about in this industry only so it is a natural that i followed my uh, father into this industry into, uh, formally i came in 2002 but informally from a la- long time i was part of this industry da so in the decan industries la ninga enna enna madriyana products ellam pannitirukinga sir decan industries la naanga vandu alla type of pumps pannitirukanga okay. so pump industry nu eduthitinga vandu rendu type of pumps solluvanga okay. one vandu water pumps and other vandu அதர் நீட்ஸ்க்கு தேவையான பம்ப்ஸ் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அது அது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் பம்ப்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வாட்டர் பம்ப்ஸில் தேவையான பம்ப்ஸ் த டைப்பில் அனைத்து டைப் ஆஃப் பம்ப்ஸும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதில் சொல்ல போனீங்கன்னா எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து குறிப்பாக வந்து ஆள் துளை கிணறுகள் போதல்ஸ்லேருந்து தயிர்க்க தண்ணி எடுக்கிற பம்ப்ஸு அடுத்து வந்து கிணற்றுகள்லேருந்து தண்ணி எடுக்கிறதுக்கான பம்ப்ஸு வீட்டு உபயோகத்துக்கு கீழ் தொட்டியிலிருந்து மேல் தொட்டிக்கு தண்ணி ஏற்ற பம்ப்ஸு இப்போலாம் வந்து ப்ரெஷர் பூஸ்டிங் சிஸ்டம் வந்துருச்சு வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து ஹை ப்ரெஷரில் தண்ணி தேவைப்படுது அந்த மாதிரி பம்ப்ஸு இது எல்லாத்துக்கும் வந்து அப்போ கழிவு நீர் பம்ப்ஸ் அப்போ வந்து வீட்டில் வந்து கழிவு நீர் தொட்டியில் இருக்கும் அதில் இருக்க தண்ணி எடுத்து வெளியே விடணும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து தண்ணி சம்மந்தப்பட்ட அனைத்து டைப் ஆஃப் பம்ப்ஸும் நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சூப்பர் சார் ஸோ எல்லா விதமான பம்ப்ஸும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்லைங்களா ஸோ இது ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்பேண்டடாக ஃபீல் ஆகுது சார் ஸோ இவ்வளோ எக்ஸ்பேண்டாக இருக்கும்போது ஆப்ரேட்டிங்லாம் எப்படி சார் மீன்ஸ் ஒரு ஒரு டொமைனுக்கும் தனித்தனியாக இப்போ மார்க்கெட்டிங் எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக இருக்கா அதை பற்றி சில வார்த்தைகள் சொல்லுங்கள் சார் டைப் ஆஃப் பம்ப்ஸ் நிறைய டைப்ஸ் இருந்தாலும் வந்து சந்தைங்கிறது வந்து ஒரே சந்தை தான் ஒரே மார்க்கெட் தான் இது இப்போ இந்த டைப் ஆஃப் பம்ப்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு சந்தைக்குன்னு போனீங்கன்னா இந்த டைப் ஆஃப் பம்ப்ஸ் எல்லா கடையிலையும் கிடைக்கும் ஸோ அதனால் சந்தைங்கிறது ஒன்று தான் அதனால் மார்க்கெட்டிங் டீமுக்கு தனியாக தேவையில்லை அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் சொல்கிறது படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெக்னிக்கலும் தொழில்நுட்ப டீமும் டெவலப்மெண்ட் டீமும் தனியாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கு தான் இருந்துட்டுருக்கணும் அதனால் எங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன இண்டஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் வந்து அண்ணா அன்றாடம் டெவலப்மெண்ட்டு டிசைன் டெவலப்மெண்ட் சேஞ்சஸ் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் சார் இப்போது நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பம்ப்ஸ் நம்ம பார்க்குறோம் மீன்ஸ் ரெகுலர் யூஸில் இருந்து இண்டஸ்ட்ரியல் யூஸ் வரைக்கும் நம்ம பம்ப்ஸ் பார்க்குறோம் எது சார் இப்போது ஜென்ரலாக ஃபாஸ்ட் மூவிங்காக எப்போவுமே இருக்கிறது நீங்கள் ஃபாஸ்ட் மூவிங்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம் நாடு வந்து நிறையிலே வந்து செவன்ட்டி பர்சன்ட் இன்றைக்கும் வந்து விவசாயத்தை சார்ந்து தான் இருக்குது விவசாயத்தை சார்ந்ததுக்குனால வந்து விவசாயிகளுக்கு சார்ந்த பம்ப்ஸ்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா வந்து ஆள் துளை கிணறுகள் போர்கல்ஸ் பம்ப்ஸ் தான் வந்து அதிகமாக தேவைகள் நாட்டில் இன்றளவும் வந்து நம் நாட்டில் வந்து போவல் பம்ப்ஸ் தான் வந்து அதிகமான தேவைகள் இருக்குது ஓகே ஸோ அதுதான் அடிக்கடி இதாகிட்டு இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ இப்போது ஏதாவது யூனிக்கான பம்ப்பு இருக்கும் இல்லைங்களா சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா நீங்கள் எதை சொல்லலான்னு இருக்கீங்க 
யூனிக்கான பம்ப்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் தயாரிக்கிறதுல வந்து யூனிக்கான பம்ப்ஸ் எடுத்துன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் பம்ப்ஸ் நாங்கள் அதிகமாக தயாரிக்கிறாங்க ஒன் வந்து போர்வெல் சப்மர்சல் பம்ப்ஸ் இன்னொன்று வந்து எங்களுடைய இன்னொரு பிராண்டு காதல்ங்கிற பிராண்டில் வந்து கிணற்றுக்கு யூஸ் பண்ணுற பம்ப்ஸ் தயாரிச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த கிணற்றுக்கு யூஸ் பண்ணுற பம்ப்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது வந்து இந்த இப்போ புதுசாக வந்ததுக்கு வந்து நுண் நுண்ணீர் பாசனம்னு சொல்லுவாங்க மைக்ரோ இரிகேஷன் லைக் ட்ரிப் இரிகேஷன் ஸ்ப்ரிங்க்ளர் இரிகேஷன் இதுக்கெல்லாம் தேவைப்படும் இதுக்கெல்லாம் அதிக ஹை ப்ரெஷர் பம்ப்ஸ் தேவைப்படும் இதுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு வெர்டிக்கல் ஓப்பன் ஹோல் பம்ப்ஸ்னு தயாரிச்சுட்டு இருக்கோம் அது வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து நாட்டில் அறிமுகப்படுத்துகிற வந்து எங்கள் இந்த டெக்கான்ட் சீஸ் அமைப்படுத்துகிறாங்க அதை கண்டுபிடிச்சது வந்து எங்கள் ஃபாதர் தான் கண்டுபிடிச்சாரு அதுக்கு வந்து இன்றைக்கி நான் இந்த நாடு புதாமே வந்து அந்த பம்ப் செட்டுக்கு வந்து அவர் பேசுனா தெரியும் எங்கள் அப்பா வேல்சாமி சார் பம்ப்ஸ்னு சொன்னோம்னா அக்ராஸ் த கண்ட்ரி எங்கே போனீங்கனாலும் அது தெரியும் அதனால தான் அவ்வளோ ஞாபகார்த்தமாக அது காதல்னு சொல்லி அந்த அந்த பம்ப்ஸ்க்கான பிராண்டை வந்து அவ்வளோ ஞாபகமாக நாங்கள் மாற்றி வச்சுட்டோம் ஓகே ஸோ அது அவர் கண்டுபிடிச்சு இப்போ எல்லா இடத்துலையும் அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு அந்த டைப் ஆஃப் பம்ப்ஸ்க்கு பேரே அவ்வளோ பம்ப்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க சூப்பர் சார் அப்பா வந்து முன்னாடி இதை சின்னதாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ இவ்வளோ பெருசாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கு இல்லைங்களா சார் ஸோ எந்த அளவுக்கு சார் இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கு எங்கெங்க எவ்வளோ தூரத்துக்கு இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கு சார் எவ்வளோ தூரத்துக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ வந்து கண்ட்ரி நாட்டில் வந்து அல் அனைத்து இடங்களையும் எங்கள் பம்ப் செட்டு கிடைக்கிற மாதிரி வந்து ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம் அது வந்து ஒரு மார்க்கெட்டிங் செட்டப் ரெடி பண்ணி எங்கே போய் கேட்டாலும் இந்த பம்ப்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கிடைக்கும் நியரஸ்ட் ஒரு 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 ஹண்ட்ரட் நூறு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கில் கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் இதே தமிழ்நாடு மாதிரி எங்கே நாங்கள் இருக்கிறோமோ சில இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே எங்கள் மார்க்கெட் அதிகமாக இருக்கிறோம் தமிழ்நாடு மகாராஷ்டிரா கர்நாடகா இந்த கேரளா இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த எங்கள் பிராண்டு பம்பை தேடி போகிறவங்க வந்து ஒரு பத்து ஒரு முப்பது கிலோமீட்டருக்குள்ள வந்து எங்கேயாவது வந்து ஒரு டீலர் கிடைப்பாங்க அங்கே கண்டிப்பாக எங்கள் ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த மார்க்கெட்டிங் சைடில் வந்து டுவர்ஸ் த கஸ்டமர் நாங்கள் ரீச் பண்ணியிருக்கிறது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த பம்ப்ஸோட அப்ளிகேஷன் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து நாங்கள் புதுசாக வந்து கொண்டு போய் காமிச்சிருக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எடுத்துட்டிங்கன்னா கூட்டு குடிநீர் திட்டங்களுக்கெலாம் வந்து முதல்ல வந்து வேறு மாதிரி பம்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதனால் என்ன ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய பம்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தேவைகள் இருந்துச்சு இந்த எங்களோட பம்ப்ஸ் கொண்டு கொடுக்கும்போது வந்து கம்மியான பம்ப்ஸில் வந்து நிறையா பாப்புலேஷனில் கவர் பண்ணுற மாதிரி பம்ப்ஸ்லாம் தயார் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அதாவது கூட்டு குடிநீர் திட்டங்களுக்கெலாம் வந்து பம்ப் செட் எவ்வளோ பம்ப் செட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களோ அந்த பம்ப் செட்டு எண்ணிக்கை கம்மியாச்சு அந்த எண்ணிக்கை மட்டும் இல்லைங்க அவங்களுக்காக அது செலவும் கம்மியாச்சு இப்போ பம்ப் செட் போட்டால் அது பம்ப் ரூம் கட்டணும் அதுக்காக உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் நிறையா செய்யணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் நிறையா செய்யணும் அந்த காஸ்ட்லாம் கம்மியாகிருக்கு இந்த பம்ப் செட்டை யூஸ் பண்ணதுனால ஒன் ஆஃப் த குட் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பம்ப் செட்ஸை வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணது வந்து தமிழ்நாடு வாட்டர் சப்ளை அண்ட் ட்ரைனேஜ் பட் வாட் பாடி யூஸ் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு வந்து கிராமங்களுக்கு வந்து ரீச் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப நிறைய கிராமங்களுக்கு ரீச் பண்ண முடிஞ்சுது ஸோ பஸ் பஸ் அவங்க ஃபண்டில் வந்து நிறைய இடங்களுக்கு அவங்களால் ரீச் பண்ண முடிஞ்சுது இது வந்து ஒன் ஆஃப் த நல்லா ஒரு சொல்லும்படியான ஒரு சாதனைன்னு சொல்லலாம் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஸோ வெரி ட்ரூ சார் ஏன்னா நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நிறைய பம்ப்ஸ் இருக்கிற இடத்துல அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஒரு பம்ப் வச்சு காஸ்ட்டையும் நம்மளால் எஃபிஷியண்டாக நிறைய பெரிய அளவில் குறைக்க முடியுது அப்படின்னு அண்ட் நீங்கள் தமிழ்நாடு வாட்டர் போர்ட் பற்றி மென்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க இல்லைங்களா அதில் நடந்த ஏதாவது ஒரு விஷயம் பற்றி உங்கள் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறீங்களா சார் கண்டிப்பாக தமிழ்நாடு குடிநீர் வடிகால் வாரியம் ட்வாட் போர்ட் வந்து நாங்கள் வந்து பல வருடங்களாக பம்ப் செட்ஸ் சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் சில சில வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு ஆதேழு வருடங்களுக்கு முன்பு வந்து என்ன செஞ்சேன்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்களே வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற மாதிரி எடுத்துகிட்டோம் பம்ப் செட் சப்ளை பண்ணிவிட்டு அது கூட வந்து அதை ஃபிட் போ பொருத்தி தரது அதுக்கு கன்சல்டன்சி கொடுக்குறது எப்படி பண்ணால் பெட்டராக இருக்குன்னுலாம் சொல்லி நாங்களே வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸாக எடுத்து பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து புதுக்கோட்டையில் வந்து ஐநூற்றி இருபத்தெட்டு ஹேபிடேஷன்ஸ் கூட்டு குடிநீர்த்துக்கு வந்து நாங்களே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி கொடுத்தோம் அது வந்து எங்களுதில் வந்து ஒரு நோட்டீஸபிள் நோட்டீஸபிள்
எடுத்துட்டீங்கன்னா வந்து கோயம்புத்தூர் வந்து ஐம்பது ஹெச்பி மேல பம்ப் பண்ணாவே யாரா இருந்தாலுமே வந்து டெக்கானிக் போயிருக்கேன் சொல்லிடுவாங்க அந்த மாதிரி வந்து ஒரு கேபபிலிட்டி பில்ட் பண்ணிட்டோம் சூப்பர் சார் ஸோ சின்ன பம்ப்ஸ்ல இருந்து பெரிய பம்ப்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கு ஒன் ஆஃப் த எங்களோட இதே டேக் லைனே பாத்தீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா அதே எஸ்பி முதல் நானும் எஸ்பி வரை ஓகே எல்லாம் அதே இடத்துல கிடைக்கும் சார் ஜென்ரலாக சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா சார் பம்ப் இண்டஸ்ட்ரினாலே கோயம்புத்தூர் தான் அப்படின்னு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சர்வதேச இண்டஸ்ட்ரி பம்ப் இண்டஸ்ட்ரி கூட நம்ம இப்போ கோயம்புத்தூர் பம்ப் இண்டஸ்ட்ரியை கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சார் சொல்லுவீங்க நிச்சயமா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்தியா முழு இந்தியாவில் பம்ப் செட் சிட்டி ஆஃப் த கண்ட்ரினாவே கோயம்புத்தூர் தான் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக அது வந்து நூற்றுக்கு நூறு பெர்சன்ட் உண்மை காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நாட்டுடைய முதல் பம்பும் முதல் எலக்ட்ரிக் மோட்டரும் தயாரித்தது கோயம்புத்தூர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் அதுக்கான காரணமும் உண்டு என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா இப்போ தான் வந்து கோயம்புத்தூர் வந்து நிறைய தண்ணீர் இருக்குது குடிநீர் பிரச்சனை இல்லாத ஒரு சிட்டியை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது மிக மிக வளர்ந்த பிரதேசம் மக்கள் வாழ லாக்கியற்ற இடம்னு சொல்லப்பட்ட ஊர் தான் கோயம்புத்தூர் சிறுவாணி தண்ணீர் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஊர் வந்து ஒரு வாழக்கூடிய நகரமாக மாறிச்சு அதுவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் எழுபதுகளில் தான் அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிகவும் வளர்ச்சியான இடம் அப்போ அந்த காலத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் சுற்று வட்டத்தில் இருக்க கிணறுகள்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னு வைங்க எங்களுக்கு பின்னாடி இங்கே கிணறு இருந்துச்சு ஏன்னா இது முதல்ல அங்கே ஃபேக்ட்ரி ஆகும்போது ஒரு விவசாய பூமி இங்கே இருக்க கிணறே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இரநூறு அடி இரநூத்தம்பது அடி ஆழம் வரைக்கும் கிணத்து வெட்டி தான் வந்து அவனால் தண்ணி எடுத்துகிட்டு முடியும் இப்போ இரநூத்தம்பது அடி கிணறு வெட்டிட்டாங்கன்னா அந்த காலத்தில் இருந்த கன்வென்ஷனல் வேஸ் எப்படின்னா வந்து ஒரு மாட்டை வச்சோ ஆளை வச்சோ தண்ணி இறைக்கவே முடியாது ஸோ அப்போ வந்து இங்கே இருக்க மக்களுக்கு வந்து கண்டிப்பான ஒரு தேவை இருந்துச்சு ஆனால் இந்த இந்த சாயில் வந்து காட்டன் சாயில்னு சொன்னதுனால இங்கே டெக்ஸ்டைல் மில்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சதுனால இங்கே எப்படியாவது வந்து காட்டன் பயிரிட வேண்டும்னு நெசசிட்டி அதுக்கு தனியாக வெளி எடுத்தே ஆகணும் சரி இதுக்கு என்ன வழி ஒரே வழி வந்து ஏதாவது வந்து கண்டுபிடிச்சே ஆகணும் ஸோ அந்த தேவை இருக்கனால வந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து சில என்டர்பிரைசிங் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பம்ப்பு மோட்டம் கோயம்புத்தூர் கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இந்த தொழில் கோயம்புத்தூரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆனதுனால ஒரு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட பம்ப்ஸில் வந்து நூறு சதவீதம் கோயம்புத்தூரில் அப்புறம் வந்து சில இடங்களில் தயாரிக்க ஆரம்பித்தாங்க எண்பது சதவீதம் மா மாறிச்சு இப்போவும் பார்த்தீங்கன்னா நாட்டில் தயாரிக்கிற பம்ப் செட்டில் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கோயம்புத்தூர் தான் தயாரிச்சுட்டு இருக்கோம் இதே நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் எப்படி கம்பேர் பண்ணி பார்த்துக்கிறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் வந்து இப்போ ஒரு கோயம்புத்தூர் பம்ப் இண்டஸ்ட்ரியே சேர்ந்து கண்டுபிடிச்சி ஒரு ரஃப் எஸ்டிமேட் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இன்டர்நேஷ்னல் பம்ப் சந்தைங்கிறது வந்து நைன்டி ஃபைவ் பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் ஆனால் இந்தியாவிலேருந்து மொத்தமாகவே நம்ம டூ பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் தான் பண்ணுறோம் ஸோ இவ்வளோ இது இந்தியா ஃபுல்லாகவே ஸோ இவ்வளோ அதில் வந்து கோயம்புத்தூர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பர்சன்ட் ஒரு ஒன் பில்லியன் டாலர்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இத்தனை ஆண்டுகளாகியும் கிட்டத்தட்ட நூறு ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு நைன்டீன் தேர்ட்டிஸ்லேருந்து எடுத்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டூ நூறு ஆண்டு கால பம்ப் செட் இண்டஸ்ட்ரி கோயம்புத்தூர் பம்ப் செட் இண்டஸ்ட்ரின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா குளோபல் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தான் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதுதான் வந்து இன்றைக்கி இருக்க சுச்சுவேஷன் ஸோ சார் இந்த பம்ப் இண்டஸ்ட்ரியை நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்து கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு டிஸ்கஷன் இப்போ போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லைங்களா ஸோ இப்போ மேக் இன் தமிழ்நாடுங்கிற வார்த்தை ரொம்ப பரவலாக பேசப்பட்டுட்டு வருது இல்லைங்களா சார் ஸோ அதை இந்த விஷயத்துக்காக நீங்கள் எப்படி பயன்படுத்திக்கிறீங்க அது எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதை எப்படி கொண்டு போகலான்னு நினைக்கிறீங்க சார் நான் உங்களுக்கு முன் குறிப்பிட்ட மாதிரி வந்து இந்த ஒன் பர்ச ஒரு சதவீதத்துலேருந்து அதிகமாக பண்ணணும் நாங்களாம் ஒன்று சே ஒன்று சேர்ந்து எந்தெந்த டைப் ஆஃப் பம்ப் பண்ணணும் என்னென்ன எப்படியெல்லாம் செய்ய வேண்டுங்கிறதுக்காக வந்து ஒரு டீட்டெயில்டு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் தயாரிச்சுட்டு இருக்கோம் அது வந்து இந்த மேக் இன் தமிழ்நாடு திட்டத்து மூலியமாக தான் நாங்கள் வந்து மாநில அரசு மூலியமாக வந்து மத்திய அரசுக்கு கொடுக்கலான்ட்டு இருக்கோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கோயம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் ஒன் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒன் ப்ராடக்ட் ஸ்கீம்னு ஒன்று இருக்குது அதில் வந்து கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக் வந்து பம்ப்ஸை வந்து தான் தேர்வு செஞ்சுருக்காங்க ஸோ கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக் தான் வந்து நான் பம்ப்ஸ் தான் வந்து முக்கியமான ப்ராடக்ட் ஃபார் த ஓவர்சீஸ் மார்க்கெட் 
அதனால் வந்து அதுக்கு அதை வந்து ஃபுல்லாக கேப்டலைஸ் பண்ணி தான் வந்து நாங்கள் வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பண்ணும்போது வந்து எங்களுடைய என்னெல்லாம் நாங்கள் கேட்கலான்ட்டு இருக்கோங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க் ஒரு தனி பம்ப் செட்டுக்கும் இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க் தனி இடம் அந்த இடத்துலேயே வந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட்டுக்கான ஒரு சென்டர் இந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்கலான்ட்டு இருக்கோம் இது செயல்பட்டு வ செயல்பாட்டுக்கு வரும்பொழுது வந்து இந்த மேக் இன் தமிழ்நாடு ஸ்கீமும் நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும் இதை நாங்கள் கேப்டலைஸ் பண்ணிட்டோம்னா வந்து பம்ப் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் பெரிய வளர்ச்சியாக இருக்கும் இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்கத்தக்க திக்கிற திட்டம் தான் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பர் சார் சார் அதாவது இந்த மேக் இன் தமிழ்நாடு அப்படிங்கிறத வச்சு நீங்கள் இவ்வளோ பிளான்ஸோடு இருக்கீங்கன்னு கேட்கும்போதே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது சார் அண்ட் முன்னாடியே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சைனா பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா எல்லாருமே கேட்ட ஒரு விஷயம் தான் சைனா மார்க்கெட் வந்து எல்லா மார்க்கெட்டையும் எஸ்பெஷலி இந்தியாவில் அது அடி வாங்குதுன்னு அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் சொன்ன விஷயம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா குவாலிட்டிலேயும் காஸ்ட்லியும் வந்து இப்போது கூட அவங்கனால நம்ம கூட காம்படிட் பண்ண முடியல சர்வதேச லெவலில் இப்போ அவங்க நம்மளை விட இன்னும் தலை தூக்கி இருந்தாலும் இப்போ நீங்கள் சொல்ல சொன்ன அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் பற்றி சொல்லும்போதே நல்லா தெரியுது சார் இன்னும் சில வருஷங்களில் நம்ம அந்த பிளேஸை போய் பிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு அண்ட் பம்ப் இண்டஸ்ட்ரி மொத்த பம்ப் இண்டஸ்ட்ரியும் சரி டெக்கான் இண்டஸ்ட்ரீஸும் சரி ஓஹோன்னு வளரணும் அப்படின்னு ஓஹோ டாக் சார்பாக வளர்த்துறோம் சார் நன்றி நன்றி